欢迎来到 News T T 70， 点击订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。这一次，在49岁的何炅身上，我看了娱乐圈的人情世故和江湖地位。近日，《你好，星期六》这档综艺准时上线，新的一期嘉宾邀请到了杨紫、范丞丞等明星，为的就是宣传他们出演的新剧《要九九爱》。咱们就是说，有人在的地方就有江湖，特别是在娱乐圈这个名利场里，就连嘻嘻哈哈的综艺上做个游戏，明星们都要看人下菜碟。再三二一看这边的泼水游戏环节，杨紫和新剧搭档范丞丞一组，常驻嘉宾魏大勋和秦霄贤一组，他们四人在泼水时一点都不含糊，但是在换人时。范丞丞以何炅为他们剧组演唱了片头曲为由，让他代替自己参加，这一下子气氛就变得焦灼了起来。魏大勋惊讶地盯着何炅，嘴里一直说着“别了，别让他参加”。一旁的主持人说出了这对秦霄贤是巨大的挑战这句话，话外的意思是秦霄贤不敢泼何炅水。秦霄贤见局势不对，立马找借口远离是非。让范丞丞接替了自己的位置，因此现在就变成了杨子搭档何炅对战魏大勋和范丞丞。魏大勋被杨子泼水后，也聪明的离场了。这下秦霄贤不得不返回，和范丞丞搭档，肩负起了泼水的职责。秦霄贤的表情一直非常紧张，观察着何炅的表情。当对手何炅游戏失败，应该被泼水时。何炅紧张地闭上了眼睛，杨子也连忙去为他挡水，但没想到那杯水却被秦霄贤直接泼到了搭档范丞丞的脸上，弄得范丞丞一脸懵。不敢泼何炅水，却把水泼向搭档范丞丞的秦霄贤，见状连忙跑回了自己的座位，避免范丞丞的指责。何炅看见范丞丞脸上的水后，故作惊讶地表示：“怎么水在你脸上？”一旁的主持人也打着圆场，结束了这场游戏。现场的所有人都心知肚明，为何这杯水落到了范丞丞的脸上？这是因为大家都不敢惩罚在娱乐圈资历深厚的何炅。看了这场游戏的观众也感到非常无趣，觉得明星们对何炅过于谄媚了。这其实不是第一次，明星们在综艺上不敢惹何炅了。在《你好，星期六》的另一期。有海绵棒上粘上彩粉来袭击对方的游戏环节。当杨迪对战何炅时，周围的嘉宾都明摆着在讨好何炅。谭健次就直言不相信杨迪敢打何老师。主持的嘉宾也附和称这是何老师，然后一直让杨迪少沾点彩粉，还阻止他说沾这么多，生怕何炅多受一点伤害。在《快乐大本营》改版前。每年何炅的生日非常壮观，半个娱乐圈的明星都来送祝福，谁能抢到前排就算谁厉害，因此还有何榜之称。即使现在快乐大本营没有了，何炅在娱乐圈这么多年也不是白混的，江湖地位都在那，明星们自然也要忌惮几分。但玩个游戏还要论资历，可就有点玩不起了。在娱乐圈里，明星们都是人精。谁的地位高，谁该被讨好，他们心里都门清，因此人情世故也都摸得透透的了。感谢您观看视频，如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。